Please join me in extending a very warm welcome to Honorable Prime Minister, Mr. Mia Mohammed Shehbaz Sharif, Honorable Foreign Minister, Mr. Bilawal Bhutto Zardari, His Excellency, Mr. Nong Rong, Chinese Ambassador to Pakistan, Honorable Chief Minister Sin, Murad Ali, Mr. Murad Ali Shah, and all our other distinguished guests sitting here before us. Thank you all for gracing us with your presence on this momentous occasion. Allah ke kalam se aghaz karte hain. Uh, Ali Chana sahab, aap tilawet ke liye please stage pe aajai. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن ليس للإنسان إلا ما صعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنطهى ترجمة شروع الله کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے اور یہ کہ انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے محنت کی ہوگی اور ان قریب اس کی محنت دیکھی جائے گی پھر اسے اس کی محنت کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور یہ کہ تیرے رب ہی کے پاس پہنچنا ہے صدق اللہ العظیم ٹوڈے از ناٹ اونلی اے مونیومینٹل ڈے فار آل اف اس ہیئر but for the whole of Pakistan. The commercial operations of TEL and phase two of the SECMC mine are a significant contribution towards improving energy security and powering a promising future for the entire nation. Through utilization of indigenous charcoal, these projects will help in alleviating the energy shortage in Pakistan. With the support of our sponsors and other stakeholders, TEL and SECMC teams were able to harness this potential of Tharkol and further the mission to provide reliable and affordable electricity to the citizens of Pakistan whilst also bringing substantial improvement to the quality of life of the communities around us. We would like to share two short videos depicting TEL and SECMC's journey towards realizing the Thar dream.
I would like to invite on stage a man whose efforts have been truly instrumental in materializing this third dream. Please welcome the Minister of Energy, Sindh, and Chairman SECMC, Mr. Imtiaz Ahmed Sheikh. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Mohtaram, Mian Shahbaz Sharif Saab, Wazir Azam Pakistan. Janaab Chairman Pakistan People's Party, Janaab Bilawal Bhutto Zardari Saab, Wazir Kharja. His Excellency, in Hong Kong, Chinese Ambassador to Pakistan. Wazir Ayala Sindh, Murad Ali Shah Saab, Khakan Abbasi Saab, Wafaqi Wazra, और हमारे यहाँ लेडीज जो मोजीजीन बैठे हैं लेडीज़ एंड जेंटलमैन सबको अस्सलाम वालेकुम सर आज ये बहुत खुशी का मौका है जिस तरह मैंने पहले भी कहा एंड वी वेलकम यू ऑल हियर ऑन दिस ओकेशन दैट वी आर इनोग्रेटिंग 330 मेगावाट प्रोजेक्ट ऑफ हब को और इन दिस आई वुड आई वुड नॉट फॉरगेट tireless efforts in bringing this project up and this is a project of national importance and with this uh, uh, 990 megawatt of uh, electricity has been inducted in the national grid yes sir sisla abhi shuru hua hai sir ye ye sisla aage jayega inshallah 330 megawatt ka ek aur hapko ka power plant thode dino mein sir december tak we will be inaugurating inshallah अल्लाह ने चाहा तो आपको दोबारा हम तकलीफ देंगे इधर बुलाने की हमारे चेयरमैन साहब को भी रिक्वेस्ट करेंगे कि वो आएं इधर बाकी लोग भी आएं सर आज आपने देखा होगा थर सर थर सेन गवर्नमेंट की सर जो मेहनतें हैं और जो हमारी इधर पार्टी ने इसपे मेहनत की कि आज थर को इस पोजीशन में लाए सर दुनिया के Seeing is believing, sir. आपने आज देखा होगा जो माइन माउंट है सर और कितनी मुश्किलात के साथ सर यहाँ पहुँचे हैं उसका अंदाज़ा भी आपको है सर कि यहाँ इस इस लेवल तक फाइनेंसेस की मसला था और सर इंटरनेशनल अपना इन्वेस्टमेंट का मसला था सब जो है सर पूरा किया जिस तरह मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको ब्रीफिंग में बताया और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने इसमें आके इधर उसको ओपन किया उसकी हम उसमें मदद की आज सर आप इधर आए हैं और चेयरमैन साहब के साथ यहां बैठे हैं इस ये सर हिस्ट्री का पार्ट बनेगा सर ये हिस्ट्री का पार्ट है और इसमें सर आई वुड डेफिनेटली लाइक टू मेंशन आवर चाइनीज फ्रेंड्स एसएसआरएल एंड शंघाई इलेक्ट्रिक who have been working hard in the development of the thar and sen and pakistan they have been working here uh, since a uh, uh, couple of years here and they have uh, nearly about they have completed their power plant and their mine is come about to start and uh, i must congratulate uh, excellency to you and the chinese friends who have worked hard and uh, mr mang sitting here he is very very uh, hard working ceo and he has been in touch with us and he has been uh, uh, very kind and that uh, we have been asking them to join us in Thar Foundation so we will we will take you to Thar Foundation sir for the betterment of the people here so that uh, Chinese and uh, Pakistanis are even otherwise we have a very cordial and close relationship but we will invite uh, Shanghai Electric and SSRL to be part of Thar Foundation so that they can be doing something for the local public here sir. sir either, uh, मैं जो SCCMC के हमारे टीम थी है मौजूद हबको की टीम को एनर्जी डिपार्टमेंट को गवर्नमेंट ऑफ सिंध के और अफसरान को और सर वजीर आला सिंध को सर मैं मुबारकबाद भी दूंगा और जरूर कहूंगा कि उनकी मेहनत उनकी सपोर्ट से सर हम आज इस पोजीशंस पे खड़े हैं और सर इसमें मैं इस स्टेज पे पहुंचने में सैयद कायम अली शाह साहब को भी नहीं भूलूंगा सर जिन्होंने ये शुरू किया था उस जमाने में और उस वक्त हमारे मौजूदा चीफ मिनिस्टर साहब वजीर फाइनेंस थे वजीर खजाना थे उन्होंने मिलकर इसको आगे बढ़ाया तो आज सर ये सब की मेहनत है और और फिर सर जिस तरह आपने रेलवे लिंक का मामला हल किया है उसको आगे बढ़ाएंगे इंशाल्लाह आने वाले दिनों में तो सर ये सब जॉइंट एक मेहनत है सर सबकी और इसमें मतलब मैं 
सबको मुबारकबाद भी देता हूँ अप्रिशिएट भी करता हूँ इसमें से हमारे चेयरमैन साहब की विजन हिदायत उनकी सर पॉलिसीज और लोगों का थर फाउंडेशन के थ्रू खिदमत करना ये सर सब हमारी पार्टी की पॉलिसी के तहत है सर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलीव इन दिस के मतलब लोगों के साथ लेके चले और सर थर वो वाद जगह है जहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने लोगों को साथ लेके चलती है सर लोकल एम्प्लॉयमेंट हो डेवलपमेंट हो रोड रास्ते हो एयरपोर्ट्स हो आप देखें सर मतलब उनके घर हो और सर फ्री बिजली सर फ्री बिजली इस्लाम कोर्ट के रहवासियों को सर जहाँ ये ब्लॉक मौजूद है थर का ब्लॉक टू है सर वहाँ हमारे चेयरमैन बिलावल भुटो जद्दाई साहब ने इस्लाम कोर्ट के जो लाइफ अपना लाइफ अपना कंज्यूमर्स हैं लाइफ लाइन कंज्यूमर्स हैं उनके लिए सर फ्री बिजली है सर तो सर ये मतलब एक ऐसा इकदाम है जो कि लोकल लोगों के लिए है सर क्योंकि हम बिलीव करती है सर हमारी पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कि अगर हम उन लोगों को जिनके इलाकों में ये रिसोर्स मौजूद हैं उनको साथ लेकर नहीं चलेंगे तो मतलब एक बदगुमानी भी होती है सर वो वो प्रोजेक्ट्स कामयाब भी नहीं हो पाते सो वी आर टेकिंग देम अलॉन्ग दवर पब्लिक और सर ये अब सर मैं आपसे एक गुजारिश करूँगा नौ सौ नबे मेगावाट हमारी बिजली सर आ चुकी है और सर तेरह सौ बीस शंगाही इलेक्ट्रिक विल बी पुटिंग इन द नेशनल ग्रिड थ्री थर्टी अगेन वी बी पुटिंग इन द नेशनल ग्रिड इन दिसंबर इन शाला सर यहाँ के लोग सर थर के लोग बहुत गरीब लोग हैं सर बहुत ज़्यादा गुरबत है इधर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है डेवलपमेंट की जो हम कर रहे हैं सिंध गवर्नमेंट कर रही है लेकिन उसमें आपकी मदद चाहिए होगी सर हम सर ये चाहते हैं और लोग भी एक्सपेक्ट करते हैं कि आप हिदायत दें एन टी डी सी को पी पी आई बी को शाहजहाँ साहब उनके इधर होंगे सेक्ट्री पावर बैठे हुए उनको कि सर यहाँ थर के लोगों को जो लाइफ लाइफ लाइन टाइम कंज्यूमर्स हैं उनके तीन सौ यूनिट तक उनको फ्री बिजली इन सर इनसे फराहम करवाएँ सर आप ये मतलब एक बहुत बड़ा कदम होगा और यहाँ के लोगों के लिए सर एक खुशखबरी भी होगी आप इधर आए हैं तो थर के लोगों के लिए आप ये ज़रूर करके जाएं सर मैं समझता हूं कि इसकी ज़रूरत भी है गुरबत भी है और ये सर उनको एहसास दिलाएगा कि जिस कोयले से इतनी बिजली बन रही है और आइंदा बनेगी उनमें उनका हिस्सा भी है सर ये मतलब मेरी आपसे गुजारिश होगी इसको ज़रा देख लें और सर आए अगेन वंस अगेन थैंक यू एवरीबडी हु इज़ कम हेयर आप लोग इधर आए इतने दूर से और आप सर ने तकलीफ़ की इतना टाइम निकाल के आए तो मैं समझता हूँ कि सर इंशाल्लाह फिर भी आपको बुलाते रहेंगे सर आप आते रहेंगे और मैं एक दफ़ा फिर आप सब का शुक्रिया अदा करता हूँ और इन उम्मीद करते हैं कि आप इससे जल्दी दिसंबर में मुलाकात होगी सर नेक्स्ट में सर बहुत शुक्रिया सर पाकिस्तान जिंदाबाद Thank you very much, Shukriya Amtaya Saab, for your insightful thoughts. Now I welcome on stage Mr. Habibullah Khan, Chairman Hubco, and whose resilience, hard work, and determination has been the driving force behind Thar Energy Limited's journey to achieving commercial operations. Honorable Prime Minister, Foreign Minister, Chief Minister of Sindh, Federal and Provincial Ministers, Members of National and Provincial Assemblies, Chinese officials, the Ambassador, and our partners, the Tel and Thal Nova teams, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum, and a very good afternoon to all of you. It gives me immense pleasure to welcome all of you on this auspicious occasion. of the commercial operations of thar energy power plant as an industrialist and investor i take great pride to be the largest contributor to the energy power and utility sector of the country alhamdulillah hubco continues to be pakistan's largest ipp and today we have achieved spectacular growth from 1600 megawatts in two, uh, 2018 to 3700 megawatts we have made investments of approximately 5 billion us dollars in four cpac projects in the country i assure you it has not been easy we have faced a myriad of challenges along the way but in spite of these challenges we have continued to grow and invest in the economic growth of pakistan we as a country are blessed 
who have immense coal reserves of around 175 billion tons in Thar, which have the potential to generate more than 100,000 megawatts of se for several decades and contribute to long-term energy security, affordability, and self-sufficiency. We must appreciate those who work tirelessly to realize the third dream that has enabled the country to produce the cheapest power and save billions in foreign exchange, a major milestone. I would like to recognize and celebrate the contribution of thousands of HUBCO employees and our project teams that dedicated several years of their lives towards the execution of this critical $500 million project. The successful commissioning of this project is a testament not only to their exceptional focus, drive, and innovation, but also to their dedication to achieving energy security for Pakistan. HAPCO's investments are not limited to monetary contributions. We continuously strive to develop our human capital, and our prime example of this is HAPCO's leading the industry in localizing o &M services of our complete power portfolio. We have also recently taken over the O&M activities under a joint venture of the 1320 megawatt China power hub imported coal power plant. While this has created a unique business opportunity for our company, we are helping train thousands of new engineers and saving tens of millions of dollars in foreign exchange by giving opportunities to local talent. HUBCO's strong CSR program continues to contribute towards the social and economic uplift of, uh, of communities in Thar. We are empowering local Thari's through training and creating job opportunities for local population. As stakeholders in SEMC, we have contributed towards the development of model villages providing housing, access to safe drinking water, education, health facilities, and other basic amenities to the local population. We strongly believe that these contributions will bring about significant improvements to their quality of life and unlock the Parker region's development potential. Honorable Prime Minister, although substantial reforms have been initiated, we have a long way to go to fulfill the country's need for affordable and indigenous power. The foremost challenge is the circular debt, which has created liquidity crisis not just for the energy sector, but for the country. This not only limits the ability of existing power developers like us to invest in expansion projects, but also discourages foreign capital from contribu contributing to the sector due to the uncertainty in cash flows. According to government's own estimates, circular debt may rise to around 3 trillion rupees if it grows unabated. We remain confident that the government can address this crucial impending issue by initiating reforms across the energy value chain. Honorable Prime Minister, for Pakistan to be a progressive country, the government stakeholders must collectively work towards a charter of economy that encompass continuity of policies and reforms that improve people's livelihoods, eliminating the overlapping ju jurisdiction with a clear mandate and requisite capacity to support these important national interest projects rather than undermi undermining them. <laughs> I would also like to acknowledge the facilitations accorded to us by the Power Ministry, the Energy Department, NEPRA, PPIB, CPPAG, NTDC, and others. On behalf of Thar Energy and Hub Power, I would like to thank you once again for gracing us with your presence and reinforcing your strong resolve in achieving a better future for Pakistan. I would also like to thank our partners, uh, FFC, CMEC, and SECMC for their support in successfully uh, in successful completion of this project. To all our friends and well wishers, thank you, Pakistan Zindabad.
Thank you, Habibul Asaf, for your valuable speech. Park China Friendship and the CPEC project has been truly instrumental in developing the infrastructure and bringing investment into our country. It is therefore my privilege to welcome His Excellency, Mr. Nong Rong, Chinese Ambassador to Pakistan, to address the audience on this occasion. His Excellency, Mr. Prime Minister Shab Shabazz Jalif, His Excellency, Mr. Blawa Bhutto, Minister for Foreign, Foreign Affairs, His Excellency, Mr. Hassan Iqbal, Minister for Planning, His Excellency, Mr. Puaram Han, Minister for Power, His Excellency, Mr. Saeed Murad Ali Shah, Chief Minister of Sindh, Senator Mr. Malang Kafur Haju, leaders from companies, Mr. Li Bijian, Chinese Consular General in Karachi, Excellencies, colleagues from Chinese companies, ladies and gentlemen, dear friends, good morning, assalamu alaikum. It is my pleasure to attend the ceremony today. First of all, on behalf of the Chinese government, I would like to extend my congratulations to the successful completion of these two projects, which are new achievements of the CPAC cooperation, especially the CPAC cooperation in SIN. I would like to, I would also like to extend my appreciation and regards to the colleagues from the Chinese and Pakistani government, both at central and local level, for their strong support to the project. In particular, I would like to thank Honorable Prime Minister Shabazz Sharif for your consistent devotion and firm support to China-Pakistan cooperation, including the CPAC. We have the same belief that only work work and work can bring us closer together for a shared future. It is my first time to visit Tar. I'm very happy to see the desert has turned out to be the treasure of Pakistan with the contribution of the CPAC projects. The Tar Block Second and Block First projects contributes to save the foreign exchanges by using local coal, generate power, revenues, jobs, and trained talents for the country. Therefore, I would like to congratulate China Machinery Engineering Cooperation, Herbco, and Anglo groups in completion of the projects. My appreciation also goes to Pakistani Army for the diligent work in providing unremitting protection to the project. CPAC is a win-win cooperation. It has achieved fruitful results, bringing in 25.4 billion US dollar in investment, adding 6,000 megawatt of electricity, 886 kilometers of core national transmission network and 510 kilometers of highway to Pakistan. It has contributed to lay a good foundation for Pakistan's industrialization, modernization, and connectivities to the region and the world. In the second stage, the CPAC cooperation will focus more on China's industry relocation to Pakistan, technology transfer, green and digital development, and modern agriculture cooperation, increasing Pakistan's export capacity and reducing its reliance on import. A good project means a better life. According to the statistics 
the CPAC has created 85,000 jobs for, for Pakistan. I learned happily, happily that Tar Block Second Projects has brought positive changes to the life of local people in employment, education, and medical services. We have learned so many successful stories today. I'm also told that 50 female truck drivers were trained and employed. It's a very good story. During the time of flood, the Chinese companies in Tar also gave a helping hand to the nearby villagers. There are good stories of CPAC in enhancing Pakistan's green and sustainable development capacity and bring us closer. The Chinese government will continue to encourage Chinese companies to fulfill their corporate social responsibility together with Pakistani partners in this regard. Now, the world is struggling to recover from COVID-19 pandemic when loomed in high inflation and energy shortage. The only way forward is to work together to get over the difficulties. Last month, President Xi Jinping met with Honorable Prime Minister Shabazz. The two leaders reaffirmed our unshakable friendship and our commitment to firmly support each other, foster stronger synergy between the development strategi strategies of our two countries, ensure smooth construction and operation of major projects. Meanwhile, the Chinese government and the people will also do their best to help Pakistan in flood relief and reconstruction. China has committed over $90 million of assistance to Pakistan, the largest amount of assistance among all countries. Tomorrow, the Chinese experts team on disaster management will arrive to help. As Iron Brother, China will be more happy than any country in the world to see a strong and prosperous Pakistan. We are confident of our cooperation ahead. Once again, my congratulations on the success of the two projects. Jinba Dosti, Jindabad. Thank you. Thank you very much, sir, for your kind and valuable words. It gives me immense pleasure to invite on stage Chief Minister Sin, Mr. Murad Ali Shah, to share some words. Shah Saab has been one of the earliest believers of potential of Tarkol, and without his personal efforts and commitment, this achievement would just not have been possible. Thank you, sir. Bismillah Rahman Rahim. Prime Minister Mia Shabazz Sharif Saab, Foreign Minister, Chairman Pakistan People's Party, Bilawal Bhutto Zardari Saab, former Prime Minister Shahid Khakan Abbasi Saab, Federal Ministers, Ambassador of China to Pakistan, Mr. Nong Rong. I saw the Council General also here somewhere, uh, Council General of China. Provincial ministers, members of the National Assembly, members of the Provincial Assembly, Chairman Habko Habibullah Khan Saab, CEO Habko Kamran Kamal Saab, CEO SCMC, Mr. Amir Iqbal, Mr. Salimullah, ladies and gentlemen, and most of all, the Chinese friends here, and most of all, the local residents of her and block two. Assalamu alaikum. Prime Minister Sahib, Bhoat khushi hui aapko yahaan dekh ke aapko yahaan invite kiya tha aur aapne mehrbani ki aur yeh woh journey hai 
जो 1991 से आपने प्रेजेंटेशन भी ली थी पहले 1991 से शुरू हुई थी जहां जब थर यहां कोयले के रिजर्व्स दरियाफ्त हुए थे और उसके एकदम बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट आई और शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का विजन था और वो जो नारा था उन्होंने लगाया था पहले कि थर बदलेगा पाकिस्तान उसी सिलसिले में नाइन्टी में यहाँ थर आके उन्होंने माइनिंग का आगाज किया था यहाँ से केटी बंदर गई थी केटी बंदर में उन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा था दो पावर प्लांट्स लगाने थे 5,280 मेगावाट का एक 10,560 मेगावाट के पावर प्लांट्स एम साइन हुआ था गॉर्डन वू के साथ और दिस वाज बेस्ड ऑन थर कोल और उनकी विजन उस वक्त ये था कि ये हम पावर प्लांट्स केटी बंदर में लगाएंगे रेल लिंक बनाएंगे केटी बंदर तक इसलिए कि यहाँ पे थर पे इतना कोयला है जो हम इन ताला एक्सपोर्ट करेंगे पानी के करीब होने चाहिए थे पानी का इशू था इसलिए केटी बंदर का सोचा अनफॉर्चुनेटली आप सोचें अगर 96 जनवरी 96 में ये हुआ था अगर उस वक्त इन पावर प्लांट्स पर काम शुरू हो जाता माइनिंग शुरू हो जाती सन दो से पहले हम साढ़े दस हज़ार मेगावाट पावर कोल से बनाते आज पाकिस्तान एक बदला हुआ मुल्क होता अनफॉर्चुनेटली उस वक्त हमने वो जैसे कहते हैं ना वो ट्रेन छूट गई हमसे ट्रेन बनी भी नहीं उसके बाद 2002 की गवर्नमेंट के दौरान एक चाइनीज कंपनी आई सिंध कोल अथॉरिटी उनके साथ काम कर रही थी और 2004 में दिस कंपनी शेनवा इन्होंने इफ आई रिमेंबर करेक्टली 6.75 सेंट्स का टैरिफ दिया उस वक्त जो हमारे रेगुलेटर्स थे उन्होंने कहा नहीं छः सिक्स पॉइंट फोर सेंट से ऊपर नहीं देंगे हम आपको पॉइंट थ्री फाइव ऑफ सेंट की वजह से वो शेनवा 2004 में चली गई और ये था कि जी थर के ऊपर एक बार पहले गॉर्डन वू चला गया दूसरी बार शेनवा चली गई 2008 में जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई तो दिस इज वे वी वर स्टैंडिंग थर का जो प्रॉमिस था वो समझ रहे थे लोग के खत्म हो गए थर को बुरा भला इतना कहा गया थर के कोयले को कि जी इसकी ये तो आग लग जाएगी बाहर निकलेगा तो जल जाएगा इसकी क्लैरिफिक वैल्यू नहीं है ये पावर जनरेशन के लिए नहीं हो सकता और 2008 में मैं अपने आप को खुशकिस्मत इसलिए भी समझता हूँ कि जब 96 में शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो आई थी सदर आसिफ अली जरदारी उनके साथ थे और मेरे वालिद उस वक्त चीफ मिनिस्टर सिंध थे वो भी उनके साथ थे और फिर दो में जब सदर जरदारी ने अभी वो प्रेजिडेंट नहीं बने थे उन्होंने कहा कि जी थर मैं गया था और शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का ये विजन है और हमने थर बनाना है कायम अली शाह साहब चीफ मिनिस्टर थे हमने उधर ही थर कोल एंड एनर्जी बोर्ड बनाया और मैं उस थर कोल एनर्जी बोर्ड का मेंबर उस दिन से आज तक हूँ अब चेयरमैन हूँ बोर्ड का और ये वाद इदारा है मेरा ख्याल है पाकिस्तान में जो कि आई डोंट नो कॉन्स्टिट्यूशनली सही है कि गलत है लेकिन हो रहा है कि इसकी चेयर करता है प्रोविंशल चीफ मिनिस्टर और फेडरल पावर मिनिस्टर इसका वाइस चेयरमैन है और बड़ी अच्छी तरीके से इसने काम किया है थ्रू आउट एक्सेप्ट पिछले पाँच चार पाँच साल तो हमें प्रॉब्लम्स काफ़ी हुए थे मीटिंग्स ही नहीं हुई इसकी को आता ही नहीं था उसके भी मैं जिक्र करूंगा और इस घर से हमने शुरू किया जब जर्नी शुरू की दोबारा हमारे साथ कोई कोई काम करने के लिए तैयार नहीं था द चाइनीज एट दैट टाइम वो बर्न सो बैडली ट्वाइस दैट दे डिड नॉट वॉन्ट टू कम टू था हमें जब कोई रास्ता और नहीं मिला तो हमने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में कहा कि जी सिंध गवर्नमेंट एक्विटी डालेगी 40 फीसद एक्विटी हमने उस वक्त कहा डालेंगे 60 फीसद एंग्रो कॉरपोरेशन हमारे साथ आई और 2009 में हमने एक कंपनी बनाई आफ्टर दी फॉरेनर्स है जस्ट रिफ्यूज मैं इतना मैंने आपको भी बताया भी था कि शेनवा वेन वी अप्रोच दैम इन टू कि जी हमारे जो आपने स्टडीज़ किए हैं वो आप हमें दे दें 
तो उन्होंने हमें बिल्कुल साफ मना कर दिया कि जी हम थर की तरफ आएंगे ही नहीं हम आपसे कोई कोऑपरेशन नहीं करेंगे इसलिए कि आपने हमारी सारी और हमने अपने वो पैसे जो जियान किए हैं हम वापस लेने के लिए भी तैयार नहीं है हमने ये भी कहा था कि जी हम बाय करने के लिए तैयार हैं आपकी स्टडीज यहाँ से थर का सफ़र दोबारा शुरू हुआ जो मोहतरमा शहीद बे नज़ीर भुट्टो ने किया था शुरू सदर आसिफ अली जरदारी ने उसको आगे बढ़ाया और प्राइम मिनिस्टर साहब एक और भी मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि शायद खाकान बैठे हैं यहाँ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रजा गिलानी साहब थे राजा परवेज़ अशरफ साहब थे और उसके बाद अब आप आए हैं एज प्राइम मिनिस्टर बीच में फिर एक प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने थर आना मुनासिब नहीं समझा इसी वजह से और मैं आपको आपका आना इन शाह तला यहाँ बहुत सुखमंद होगा इसलिए कि थर में पाकिस्तान का फ्यूचर है और सिंध के अंदर पाकिस्तान के फ्यूचर और मैं उस पर भी थोड़ी सी कोशिश करूँगा जल्दी से आपको कुछ बताऊँ प्राइम मिनिस्टर साहब उसके बाद दो में 2013 की जब गवर्नमेंट चेंज हुई तो लोग समझे कि शायद ये थर दोबारा बंद हो जाएगा 2014 में वाकई एंग्रो कॉरपोरेशन इधर बैठे एंग्रो वाले लोग उनको पता भी होगा उनका भी इंटरेस्ट थोड़ा सा कम हो गया उन्होंने कहा जी नई गवर्नमेंट आई है पता नहीं सपोर्ट करेगी इस प्रोजेक्ट को कि नहीं करेगी और उस वक्त फिर मैंने सदर आसफ अली जरदारी से कहा और ये होता है जो स्टेट्समैन होते हैं जो मुल्क की इंटरेस्ट को सबसे ऊपर समझते हैं मैंने उनसे कहा कि जी मैं चाहता हूं और हम चाह रहे थे हुकूमत सिंध कायम अली शाह साहब ने कहा कि इसको रिवाइव करने के लिए हम मियां नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी को जॉइंटली इधर लाएं प्रेजिडेंट जरदारी साहब से ऑबियसली मैंने पहले उनसे हमने उनसे पूछा उन्होंने कहा जी मैं बिल्कुल तैयार हूँ इसाक डार साहब का मैं शुक्रगुजार हूँ मैंने उनको अप्रोच किया था उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब से पूछा उस वक्त वो माने और 2014 में दो पॉलिटिकल पार्टीज जो उस वक्त एक दूसरे के पॉलिटिकली सख्त खिलाफ थी लेकिन नेशनल इंटरेस्ट को देखते हुए दोनों लीडर्स इसी जगह पे आए तकरीबन इसी जगह जहां हम बैठे हैं इससे थोड़ा दूर जहां माइन आपने देखी थी जहाँ आप गए थे वहां पहुंचे और उन दोनों ने इकट्ठे मिल के अफ्त किया और ये एक टर्निंग पॉइंट था इस प्रोजेक्ट के लिए इसलिए कि उससे सारे इन्वेस्टर्स को पता चला उस वक्त दो पॉलिटिकल पार्टीज ही थी जो मेजर थी कि जी दोनों पॉलिटिकल पार्टीज मेजर पॉलिटिकल पार्टीज कमिटेड हैं फॉर थर और वी नेवर लुक बैक इश्यूज आए थे हमें सॉवरन गारंटी का एक बहुत बड़ा मसला क्रिएट हुआ कि जी सॉवरन गारंटी हमें फेडरल गवर्नमेंट दे दी फेडरल गवर्नमेंट ने उस वक्त थोड़ी सी जिद की कि जी हम देंगे वेन द प्रोविंशियल गवर्नमेंट बैक स्टॉप सेट हमने कहा हम बैक स्टॉप करेंगे आगे उन्होंने कहा नहीं जी आप हमें पहले लिख के दें कि इफ देर इज अ कॉल ऑन दी सॉवरन गारंटी द फेडरल गवर्नमेंट इज अलाउड टू डिडक्ट एट सोर्स फ्रॉम द एन एफ सी फंड गो टू द प्रोविंस हमने बड़ी समझाने की कोशिश की कि दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल द शेयर इज प्रोटेक्टेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन इट हैज टू गो टू द प्रोविंस बट द फेडरल गवर्नमेंट इंसिस्टेड एंड दैट इज वे प्राइम मिनिस्टर साहब आई नीड योर इंटेलिजेंस के ब्यूरोसी कभी कभी विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट बहुत लोगों ने काम भी किया मैं उनका जिक्र भी करूंगा वो रुक जाती है बट लॉ ऑफ द लैंड इज फाइनल प्रोविंस के शेयर्स को आप इस तरीके से नहीं काट सकते एडसोर्स बट हमने वो भी माना बट सर वो प्रोजेक्ट एस सी सी एम सी का जिसमें साढ़े सात सौ मिलियन की सॉवरन गारंटी है छः सौ बीस तीस मिलियन का लोन डॉलर्स का लोन है एग्जैक्ट मुझे नंबर नहीं याद वी बीन पेइंग द कंपनी हैज बीन पेइंग ऑन टाइम and we don't can't even think of this guarantee being called have faith in the resources of this country aur agar agar hame faith nahi hoga to hum bahar ke investors ko kaise faith dilayenge ki ji ji idhar waqai ye kala sona hamare yahan maujood hai wo marhala bhi tay hua 2016 mein humne financial close kiya july 2018 mein interim elections ho rahe the interim government thi aur coal सीम तक पहुंचे वो हमारे लिए बहुत खुशी का दिन था और उसके एकदम बाद जैसी गवर्नमेंट आई थी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने मेहरबानी की थी एंड वी वेंट डाउन टू दी कोल पेट जहां कोल निकल रहा था और मैं बताऊं वो हमारे लिए बड़ा एक 
हिस्टोरिकल डे था और इसके बाद अप्रैल 10 2019 चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने 660 मेगावाट प्लांट इंग्रो कॉरपोरेशन का जो था उसका अफ्त किया और वो भी सिग्निफिकेंट था इसलिए कि अप्रैल 10 वो दिन है जब शहीद मोहतरमा बे नजीर भुट्टो 1986 में पाकिस्तान वापस आई थी और अप्रैल टेंथ टू थर से पहली बार बिजली नेशनल ग्रिड में गई और वो बिजली ये भी बता दूँ कि सीधी फैसलाबाद गई यहाँ से और पंजाब को पाकिस्तान को रोशन कर रही है प्राइम मिनिस्टर साहब उसके बाद ये आज दूसरा प्लांट है कुछ महीने पहले मैं इधर आया था जब सिंक्रोनाइजेशन हुई थी और फिर मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी हम सब ने रिक्वेस्ट की थी कि इसकी इनाग्रेशन पर आए थोड़ी लेट इसलिए हुई बिकॉज ऑफ फ्लड्स हम जो फ्लड से गुजरे हैं आपने तो फर्स्ट हैंड हर जगह पे देखा है यू विजिटेड ऑलमोस्ट एवरी प्लेस इन द प्रोविंस और ये मौका ये भी कहूँगा कि जी इन फ्लड्स के लिए एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू दी गवर्नमेंट एंड द पीपल ऑफ चाइना फॉर हेल्पिंग अस ड्यूरिंग दिस फ्लड्स बट एज वी से वी नीड मच मोर वी नीड अ लॉट ऑफ सपोर्ट फ्राम दी फेडरल गवर्नमेंट वी नीड टू टेक केयर ऑफ आर पीपल हेयर इन द प्रोविंस और हमने Uh, ये uh, करना है सर uh, आज ये 330 मेगावाट का थर एनर्जी लिमिटेड का जिसके मेन स्पॉन्सर्स आपको है उनके प्लांट का आप इफ्त कर रहे हैं इंशाल्लाह जल्द ही आपको फिर तकलीफ देंगे थल नोवा का 330 मेगावाट का पावर प्लांट है डिसम्बर इज वॉट आई हेयर इंशाल्लाह डिसम्बर में उसकी इनाग्रेशन uh, के लिए बुलाएंगे और अगले साल फर्स्ट क्वार्टर ब्लॉक वन जो दूसरा ब्लॉक है हमारा उसमें शंघाई इलेक्ट्रिक का 1320 हंड्रेड एंड ट्वेंटी मेगावाट्स का पावर प्लांट हो सर बाय फर्स्ट क्वार्टर नेक्स्ट ईयर टू थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एंड फोर्टी मेगावाट्स वुड बी एडिड इन द नेशनल ग्रिड फ्राम आर इंडिजिनस सोर्स ऑफ थर कोल स्टोरी डज नॉट स्टॉप हेयर एक तो हमने इधर और बहुत सारे पावर प्लांट से आपने बताया था एक सौ पिछहत्तर बिलियन टन सिक्स लार्जेस्ट कोल रिजर्व इन the uh, equivalent of energy of uh, oil of saudi arabia and iran aur hum kar kya rahe hain kuch bhi nahi uske sath humne isko aur exploit karna hai humne jo hamare prime minister ek aur cheez mujhe yaad aa gayi july don't remember the date but july month yaad hai july of 2013 cci ki meeting mein hukumat e sindh ne कहा कि जी जो भी पावर प्लांट्स बनाए आप पाकिस्तान में उनको थर की स्पेसिफिकेशन पे बनाए उस वक्त यामशोरों की चल रही थी अपडेटेशन अनफॉर्चुनेटली कहा गया कि नहीं जी हम बहुत एडवांस स्टेज में एशियन डेवलपमेंट आई रिमेंबर करेक्टली एशियन डेवलपमेंट बैंक का शायद लोन था और वो सारी डिजाइन हो गई है वी के नॉट चेंज नाव और आज हम क्या कह रहे हैं कि जी कोई तरीका करें कि इनको ब्लेंड भी करें प्राइम मिनिस्टर साहब आपने आते हुए कहा भी था कि वी नीड टू मेक वन टाइम इन्वेस्टमेंट चेंज द बॉयलर सो दैट दे कैन टेक आर इंडिजिनस कोल एंड सेव द फॉरेन एक्सचेंज दैट वी आर स्पेंडिंग ऑन इंपोर्टेड कोल व्हिच इज बिकम टू एक्सपेंसिव फॉर अस और ये कोल अगर हम इसमें इकोनॉमीज ऑफ स्केल लाएंगे तो ये चीपेस्ट सोर्स ऑफ पावर आपका है इसके साथ साथ वी नो यू नो कोल एक तो आप जब गए थे चेयरमैन हफ्को ने आपसे सवाल भी किया था कि जी आपको कोई इन्वायरमेंट में कोई फर्क नजर आया इधर वी आर कंप्लाइंट सारे जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उन सबको कंप्लाई करते हैं उन टॉप ऑफ इट हमने अपने ऊपर और सख्त स्टैंडर्ड्स जो कि लेंडर्स भी नहीं मानते वो भी हमने अपने ऊपर इम्पोज किए हुए हैं इन्वायरमेंट के ताकि हम जो है इन्वायरमेंट को खराब ना करें और लेकिन इसके साथ साथ सिंध जो है ना सिर्फ कोल में रिच है सिंध इज द एनर्जी बास्केट ऑफ पाकिस्तान हम 70 फीसद गैस पाकिस्तान का प्रोड्यूस करते हैं इस वक्त हमारा विंड रिन्यूएबल्स का विंड और सोलर का पोटेंशियल विंड कॉरिडोर हमारा 50,000 मेगावाट दे सकता है हम एक पैकेज की सूरत में इसको लाना चाहते हैं कि दुनिया को अगर कोई एतराज है आ, हम जैसे आपने बताया प्रेजेंट जरदारी ने इधर आके हुक्म दिया था कि जी एक मिलियन ट्रीज मुझे चाहिए इधर For each acre, you need to plant a tree. इधर जो आप इस्तेमाल करेंगे और वो हम कर रहे हैं इन शाह तक और आगे बढ़ाएंगे तो सिंध के पास 
पाकिस्तान की एनर्जी क्राइसिस का हल है ऑल वी नीड इज सपोर्ट फ्रॉम द फेडरल गवर्नमेंट इंडिजिनस रिसोर्स को इस्तेमाल करें कोयला है हमारी गैस शेल टाइट गैस जो हमारे पास है उसके लिए बेहतर इंसेंटिव्स दें लोगों को हमारी रिन्यूबल्स विंड पचास हज़ार मेगावाट का कॉरिडोर है सोलर के पोटेंशियल सिंध बलूचिस्तान सदन पंजाब इन सब जगह पे है सोलर इज़ बिकम वेरी चीप वो पोटेंशियल हमारे पास है ताकि हम मैच करें ताकि लोग हमें ये ना कहें कि हम माहौल को और ख़राब कर रहे हैं थर की सक्सेस जो है वो थर के लोगों की वजह से है ये ज़मीन थर के लोगों की थी उन्होंने हमारे हवाले की और इस वजह से ये कोयला निकल सका यहाँ और हमने अब्दुल इम्कान कोशिश की है कि उनका पूरा ख्याल रखा जाए प्राइम मिनिस्टर साहब आपके पास वक्त की भी कमी थी और थोड़ा सा इधर नौ दस किलोमीटर नौ एक किलोमीटर दूर था जो दो विलेजेस हमने ब्लॉक टू के अंदर डिस्टर्ब की उन सब को घर बना के दिया है और एक मॉडर्न एक अच्छा टाउनशिप टाइप विलेजेस जो बनाई हैं एक सौ बहत्तर घर की एक विलेज है जिसमें मुसलमान भी हैं हिंदू भी हैं तो मुसलमानों के लिए मसाजिद हैं हिंदुओं के लिए मंदिर हैं कम्युनिटी सेंटर्स हैं स्कूल्स टी के साथ मिल हम बच्चों को इधर पढ़ा रहे हैं थर के आपने आज देखा था जब प्लांट पे आप गए कंट्रोल रूम में तो दो लड़के आपको लोकल थर ही मिले जो उधर काम कर रहे थे इसी तरीके से पहली खातून थर इंजीनियर ए सी में ए, काम कर रही हैं हमारे पास तो हमने इन लोग आपने वो डम्पर ट्रक ड्राइवर्स खातन देखी जो ट्रक्स चला रही हैं और ये ट्रक मैंने आपसे उधर ही कहा था कि मैंने कोशिश की थी मुझसे भी नहीं चली थी एक बार और ये ट्रेन करके ये डम्पर ट्रक ड्राइवर्स हैं आर ओ प्लांट्स चला रहे हैं हमने स्कूल्स का इंतज़ाम किया है यहाँ पे जो हुकूमत सिंध की इन्वेस्टमेंट है तकरीबन साढ़े सात सौ मिलियन डॉलर अपार्ट फ्राम दी एक्विटी दैट वी पुट इन दी इंफ्रास्ट्रक्चर दैट वी बिल्ट पहली बार थर में आया था दो हज़ार चार या चार में मेरा ख्याल है और मुझे कोई आठ घंटे लगे थे मिट्टी तक पहुँचने में और अब मैंने आपसे जिक्र किया था महेश बैठे हुए इधर मैंने आपको कहा था हमारे पास एक ड्राइवर जो सवा तीन घंटे में तीन घंटे में पहुंचाता है ऐसे रोड बना दिए हमने और अगर आपने रोड पे नहीं आना तो हुकूमत सिंध ने एयरपोर्ट बनाया है वाहिद हुकूमत है पाकिस्तान की प्रोविंशियल गवर्नमेंट जिसने एयरपोर्ट बनाया इस्लाम कोर्ट में इट इज़ ओनली फॉर इन्वेस्टर्स ताकि वो इधर एक्सेस उनको मिल सके वी मेड इन्वेस्टमेंट्स अस्पताल अपग्रेड किए हमारा जो मिट्टी का अस्पताल सुनते बहुत हैं उसके बारे में बट इवन दूसरे डिस्ट्रिक्ट से लोग मिट्टी के अस्पताल में इलाज कराने आते हैं हमारे पास एन का वहाँ पे अस्पताल है इन मिट्टी पीने के पानी के लिए आर ओ प्लांट सबने बहुत ज़्यादा कोई छः सात सौ आर ओ प्लांट्स लगाए हैं थरपारकर के अंदर ये सब इन्वेस्टमेंट किए ताकि लोग सम इसको ओन करें इस प्रोजेक्ट की एक्विटी हमारे पास फिफ्टी है 54 परसेंट एक्चुअली फिफ्टी और हमने कहा कि जी हम बिकॉज ऑफ दी सॉवरन गारंटी वर ओब्लाइज टिल दी गारंटी इज फुलफिल्ड लोन वापस हो जाता है कि हम 51 वन परसेंट एक्विटी रखें हमने कहा तीन परसेंट हम लोकल्स को एक्विटी देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छा उस वक्त फिर हमने कहा कि उनको एक्विटी समझ नहीं आएगी उनको पैसे चाहिए हमने कहा ये तीन परसेंट का हमने हिसाब लगाया जो लोकल्स थे हमने कहा लाख रुपये पर फैमिली साल का एज प्रॉफिट फ्रॉम दिस माइन इनको मिलेगा और हम उन्हें दे रहे हैं हमने इस्लाम कोर्ट के लिए चेयरमैन साहब आए थे उन्होंने ऐलान किया था कि इस्लाम कोर्ट को जो 200 हंड्रेड यूनिट टू हंड्रेड यूनिट्स तक के कंज्यूमर हैं उनकी बिजली हुकूमत सिंध पे करती है सीधी हेस्को को हम पे करते हैं उनको बिल नहीं आता तो हमने ख्याल रखा और जैसे मिनिस्टर एनर्जी ने कहा था हम आपसे भी रिक्वेस्ट करेंगे आपने अभी ऐलान किया है जो डम्पर ट्रक ड्राइवर्स थी खातन और आर ओ प्लांट्स प्राइम मिनिस्टर साहब ने पर्सनली उनके लिए पाँच करोड़ रुपए का ऐलान किया है कि इनकी फलाह के लिए खर्च करें इन शाला प्राइम मिनिस्टर साहब वो हम आपसे जल्दी लेंगे हमने थर के सैलाइन पानी से बायोसैलाइन एग्रीकल्चर किया है कॉटन प्रोड्यूस की है यहाँ और मैंने खुद पे किए उसको हमने आगे बढ़ाना है इट्स एक्सपेरिमेंटल बट वी हैव टू टेक इट टू अ लार्ज स्केल 
थर सहरा आपने थर के आज आपने देखा सुना होगा सहरा में फिशिंग मछलियां हैं गुरानो इधर से जो पानी निकाला वो हमने एक रेजोर में डाला वहां पे फिश सीड्स डाले और वहां पे अनफॉर्चुनेटली वो तस्वीर नहीं दिखाई थी कि मछली का साइज आप देखेंगे जो इधर इस रेजोर में है वो देखने के काबिल है तो थिंग्स हैव चेंज थर भी बदल गया और थर ने पाकिस्तान को भी बदला है प्राइम मिनिस्टर साहब मैं काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लिया मैं लेकिन बिफोर आई एंड जिन लोगों ने आई एम माइट फगेट अ फ्यू पीपल मैं माजरत चाहूँगा उनसे जिन लोगों ने मैंने शहीद मोहतरम अबी नजीर भुट्टो का जिक्र किया सदर आसफ अली जरदारी साहब का जिक्र किया कायम अली शाह साहब चीफ मिनिस्टर थे जिस पैशन के साथ और आपने खुद देखा होगा आप उस जमाने में कैंटो पार्ट थे पंजाब में और आपने देखा होगा कि किस पैशन के साथ वो थर के लिए हमेशा बात करते थे उनकी कंट्रीब्यूशन को आप हम नहीं भुला सकते इधर हमारे लोकल सारे मेंबर्स महेश पलानी बैठे हैं पता नहीं बैठे हुए सामने ये रहे हैं हमारे अरबाब साहब हैं मैं और देख रहा हूँ इधर दो फकीर साहब हैं जो इधर लोकल एम हैं हमारे ये सारे लोगों की कंट्रीब्यूशन और जिस तरीके से इसलिए कि जब भी इतने बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं वो मिसक्रियंट्स और मिसचिफिस एलिमेंट्स आते हैं लोगों को बहकाने के लिए लेकिन इन सब ने उनको संभाला इसके साथ साथ मैं चाहूँगा दो शुरू में हमारे साथ एंग्रो कॉरपोरेशन थी मैं एंग्रो कॉरपोरेशन के चेयरमैन हुसैन दाऊद साहब का भी एक्नॉलेज करूँगा कि उन लोगों ने हमेशा हमारे साथ इन डिफिकल्ट टाइम्स जब बहुत थे और जैसे हमने कहा इस तरीके से आगे चलते रहे सेकंड सी ऑफ एस सी सी एम सी दो वो बाद में कुछ इश्यूज हो गए थे लेकिन आई शुड टेक इज नेम शम शेख था उसने बड़ी मेहनत की थी इधर और आई डू वॉन्ट टू एक्नोलेज हम के उसने जो काम किया था इधर हमारी ब्यूरोसी में प्रेजेंट चीफ सेक्रेटरी हैं ही वॉज ऑलवेज बीन अ मेम्बर ऑफ द एस सी सी एम सी बोर्ड एस फाइनेंस सेक्रेटरी सोहेल राजपूत साहब आगा वासिफ मैंने देखे इधर वो बैठे हुए हैं आगा वासिफ थे वसीम उस वक्त चेयरमैन पी एन डी थे हमने एस सी सी एम सी का चेयरमैन बनाया था खुर्शीद जमाली को बाद में बहुत सारे इशूज़ उनके साथ हो गए उनके भी मैं एक्नोलेज करना चाहूँगा जो काम उन्होंने किया ये काम आसान नहीं था इन अ गवर्नमेंट सेक्टर टू डू समथिंग लाइक दिस वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लेकिन ल, लोग मेहनत करते हैं और उसका अल्लाह ताली साथ देते हैं और पोलिटिकल बैकिंग होती है तो वी गेट थर और इन शाह तला जैसे कहा कि आज ये आपसे मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा डिसम्बर फिर मार्च तक दोबारा एंड इट विल बी यू नो एटलीस्ट वन विजिट और टू विजिट्स एवरी ईयर टू इनाग्रेट समथिंग इनाग्रेट समथिंग फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान एक बार फिर प्राइम मिनिस्टर साहब मैं आपका शुक्रगुजार हूँ आप इधर आए और जैसे मैंने कहा कि आपने शहीद मोहतरमा बे नज़ीर भुट्टो आसिफ अली जरदारी साहब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब शाहिद काकान अब्बासी साहब राजा परवेज अशरफ साहब यूसुफ रजा गिलानी साहब इनके जो काम किया उनको आज आपने एस प्राइम मिनिस्टर आगे बढ़ाए और इधर थर आएँ और इन शाह ती स्टार्ट फ्रेश अगेन और हम आपको इधर और I consider this as the eighth wonder of the modern world. थर मैं बता रहा हूँ जब पहली बार इधर आए थे आदमी सोच भी नहीं सकता था कि यहाँ पर ये सब हो सकता है इट वॉज द मिडल ऑफ नो वे बहुत सारे इम्पेडिमेंट्स थे लेकिन वो सब क्रॉस किए हैं एंड वी बीन एबल टू मेक द सक्सेसफुल मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ और ख़ास तौर पर थर के लोगों को मुबारकबाद देता हूँ जिनकी वजह से ये प्रोजेक्ट आज बना है बहुत बहुत शुक्रिया पाकिस्तान जिंदाबाद थैंक यू सो मच शाह साहब फॉर सच एन इंस्पिरेशनल स्पीच इट इज विद इमेंस प्लेजर दैट आई नाउ हमली इनवाइट आवर फॉरेन मिनिस्टर मिस्टर बिलावल भुटो जरदारी हुज विजन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ थर्स रिसोर्सेज एंड इंप्रूवमेंट ऑफ इंडिजिनस कम्युनिटीज हैज बिन एब्सोलूटली वाइटल बिसमीम मैं वज़ी अजम शबाज शरीफ साहब का शुक्रगुज़ार हूँ कि
कि आपने इतना मसरूफियत के बावजूद टाइम निकाला है हमें यहाँ थर थरकोल का एक नया मरला का इनाग्रेट करने के लिए बाकी उन्हें काफ़ी तफसील से बात किया है तो मैं इतना ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मगर जल्दी जल्दी मैं ज़रूर समझता हूँ कि आपके लिए और पाकिस्तान के अवाम के लिए ये रिएटरेट करना ज़रूरी है कि कैसे थर ने बदला है पाकिस्तान और आगे जाके कैसे हम थर का एग्ज़ाम्पल के साथ आगे काम करते हुए मज़ीद बदल बदल सकता है पाकिस्तान और पूरा पाकिस्तान में अपने आवाम को इसी मॉडल को इस्तेमाल करते हुए कैसे हम फ़ायदा पहुंचा सकते हैं तो सबसे पहले वजीर अजम साहब जैसे आपको दिखाया गया था जब मैं यूनिवर्सिटी से वापस आया पाकिस्तान तो टीवी पे आप खोलते थे तो आपको थर के बारे में बताया जाता था और वो कहते थे कि थर में इतना गुरबत है इतना मेल नरिशमेंट है कि हमारा जो इन्फेंट मोटालिटी रेट है और न्यो नेटल और जो हमारा मटर्नल मोटालिटी रेट है वो बाकी पाकिस्तान में के मुकाबले में काफ़ी आगे हैं जब से थर कोल का ये मंसूबा शुरू हुआ जब से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मंसूबा के तहत हमने अपना माइनिंग कंपनी शुरू करके माइनिंग का सिलसिला शुरू किया यहाँ के आवाम को यहाँ के औरतों को रोज़गार पहुँचाया इतना इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट किया इंफ्रास्ट्रक्चर का भी स्पेंडिंग हुआ और पूरा थरकोल को खड़ा कर दिया साथ साथ एंग, ए, ए, एंग्रो के साथ मिलके पहला पावर प्लांट और आज हबको के साथ जो दूसरा पावर प्लान शुरू हो रहा है और इन शाह दिसंबर तक जो तीसरा पावर प्लान शुरू हो रहा है तो आ, आ, आज तक तो वजी अजम साहब जो सबसे ज़्यादा कमी आई है पूरे पाकिस्तान में इन्फेंट मोटालिटी रेट में और मटर्नल मोटालिटी रेट में वो थर पार्कर के से आया है तो ये साबित करता है कि जब हुकूमत प्राइवेट सेक्टर सब मिल के काम करते हैं डेवलपमेंट होता है तो उस उतना उसका कितना असर होता है आसपास के जो लोग हैं जो इधर बसते हैं और जो मैं अभी का प्रेजेंटेशन देख रहा था कि पूरा थर पार्कर में तो हमारा नियो नेटल सॉरी मटर्नल मोटालिटी रेट एंड नियो नेटल मोटालिटी रेट तो कम हुआ है मगर उस इलाका का जो जहाँ थर कोल ब्लॉक टू का हिस्सा है जो आज हम एक्सपैंड कर रहे हैं वहाँ का कोल माइनिंग और आपका एक 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 और पावर प्लान खड़ा हो रहा है उसके बाद एक दूसरा पावर प्लान खड़ा होगा उस थर कोल ब्लॉक टू का इलाका से एक भी हम बात नहीं हुआ है मतलब ना एक बच्चा भी मेल न्यूट्रिशन की वजह से नहीं फोत हुआ है और एक औरत भी मटर्नल प्रेगनेंसी की वजह से फोत नहीं हुआ है तो ये यही सबूत है कि वी हैव आपकी मेहनत की वजह से आपकी कोशिशों की वजह से वाकई बदल चुका है पाकिस्तान कोई भी आप किसी से पूछे किसी को यह अंदाजा नहीं था कि हम थर पार्कर के रेगिस्तान से ये काला कोला माइन कर रहे होते हम थर पार्कर के रेगिस्तान से फैसलाबाद की इंडस्ट्रीज को आ, को बिजली पहुंचा रहे होते कोई ये अंदाजा नहीं कर सकता था कि हम थर पार्कर के रेगिस्तान में अपना ये कड़वा पानी से हम फसल भी उगा सकते हैं वहाँ मछली भी पैदा कर सकते हैं और कोई ये तो दूर दूर तक अंदाज़ा नहीं था कि हमारे थर पार्कर के औरतें लॉरी कोल का लॉरी लॉरी ट्रक से लेके इंजीनियर इंजीनियरिंग तक रोजगार कर रहे हों मैं समझता हूं कि ये एक इनकलाब है और ये इनकलाब इसलिए हो सका कि सुबह हुकूमत ने अपना जिम्मेदारी पूरा किया मगर वफाकी ने हुकूमत ने हमें सपोर्ट किया अगर सपोर्ट नहीं कर रहे होते अगर सेबटाज कर रहे होते जैसे हमने थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस किया एक दो साल के लिए तो बहुत मुश्किल होता हमें यहाँ पहुँचने तक और ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान चीन की दोस्ती के नतीजे में 
जो चाइना पाकिस्तान इन इकोनॉमिक कॉरिडोर है जिसकी वजह से हमने पहले भी एक पावर प्लांट खोला आज भी पावर प्लांट खोल रहा है और खुल रहा है और इन ताला दिसंबर में हम आपको फिर तकलीफ देंगे ताकि आप आके एक और पावर प्लांट का इनोग्रेट कर सकते हैं ये पाक चीन दोस्ती के नतीजे में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के नतीजे में हमने ये सिलसिला आगे लेके भराया है और इन ताला इम्कान यही है कि हम चाहते हैं कि पूरा पाकिस्तान की मीशत को ये फ़ायदा हो पूरे पाकिस्तान के तब फ़ायदा होगा जब आपकी मदद के साथ वज़र अजम साहब हम बाकी पाकिस्तान में जो कोल पे चढ़ने वाले मनसूबे हैं उनको भी थर कोल पे जब हम चलाएंगे और उसी सोच को इसी मॉडल को अगर आपकी मदद के साथ आपके मेहनत के साथ आपकी लीडरशिप के साथ अगर आप हम इसी मॉडल को ले के आगे भरते हैं तो इन ताला जो हमारे सामने अब सबसे बड़ा इम्तहान है कि जो ये सैलाब के बाद और मानसून के बाद जो हमारे लिए सिंध के लिए बलोचिस्तान के लिए जनूबी पंजाब के लिए डी खान स्वाद के लिए गिलगित बल्तिस्तान के लिए इतना बड़ा कुदरती आफत आया है कि क्यामत से पहले क्यामत था और आज तक हम इसका मुकाबला कर रहे हैं आज तक सुबह सिंध में 50 फीसद जो इलाका अफेक्टिव था उसका 50 फीसद में आज तक पानी और हमारा अगर हमने इस आ, इस कुदरती आफत का मुकाबला करना है 33 मिलियन पीपल को फायदा पहुंचाना है हमारा मीशत को 30 अरब डॉलर का नुकसान से बचाना है तो फिर हमने अब जब एक नया सिलसिला शुरू करना पड़ेगा तरक्की का नया सिलसिला शुरू करना पड़ेगा एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमने सोच के खर्च करना पड़ेगा ताकि हम नया तौर पे तामीर भी कर सके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर चाहे वो हमारा कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर हो जिसको नुकसान पहुंचाया गया हमारा इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर हो जिसको नुकसान पहुंचाया गया हमारा जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर है वैसे मौसमी तब्दीली की वजह से जहाँ ज़्यादा गर्मी हो या इस तरीके से जब सैलाब हो तो वहाँ भी बहुत एडवांसमेंट की ज़रूरत है अगर हम इसी तरीके से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मॉडल को ले प्राइवेट सेक्टर को इंगेज करके जो हमारे बहरून मुल्क पार्टनर्स है उनके साथ भी काम करना मगर उसको एक्सपैंड करना हमारा स्कोप को एक्सपैंड करने के लिए प्राइवेट सेक्टर के साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे काम करें और कोशिश करें कि अगर इस बार हमने फिर से तामीर करना है तो हम इस तरीके से तामीर करें कि सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाए पाकिस्तान को आवाम को सबसे ज्यादा रोजगार पहुंचा सके हम पाकिस्तान के आवाम को अगर हमने यहाँ कोला के थ्रू पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू इतना बड़ा एनर्जी मंसूबा शुरू किया है तो मैं जानता हूँ कि सिंध हुकूमत वफाकी हुकूमत एंग्रो के साथ मिल के फिर कई और हबकों के साथ मिल के हम ग्रीन एनर्जी के मंसूबे भी इसी तरीके से बना बना सकते हैं जैसे वजीर अला साहब ने कहा ये सुबह सिंध में मगर सिर्फ सुबह सिंध में नहीं ये बलोचिस्तान में भी चल सकता है ये जनूबी पंजाब में भी चल सकता है ये पख्तूनख्वा क्योंकि बल्तिस्तान में भी चल सकता है कि अगर हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मॉडल पे चाहे वो सोलर एनर्जी हो चाहे वो विंड एनर्जी हो हम प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलके और हुकूमत प्राइवेट सेक्टर को जमीन जमीन दे सकता है वो हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन हो सकता है प्राइवेट सेक्टर आके अपना सोलर पैनल्स खड़ा कर सकते हैं अपना विंड टर्बाइन खड़ा कर सकते हैं और हम इसी तरीके तरीके से थर कोल के थर के मॉडल पे मुख्तलिफ अजला में इस किस्म के प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर सकेंगे तो हम अपने ये इस सैलाब के बाद अपने पाँव पे खड़े हो सकते हैं हमें आपकी मदद की ज़रूरत होगा आपके साथ की ज़रूरत होगा कि हम चाहते हैं कि शहबाज स्पीड से ये काम चले तो अगर इसने अगर हमने शहबाज स्पीड से ये काम चलाना है तो आपके साथ 
मैं जानता हूं कि हम दिन रात अगर मेहनत करते हैं तो एनर्जी सेक्टर में सर आप एक साल के अंदर ही अंदर एक ग्रीन इनकलाब लेकर आ सकते हो पाकिस्तान में हमारा प्रायोरिटी इस वक्त सुबह सिंध में ये है जहां तक रिकन्स्ट्रक्शन रिहेबिलिटेशन है कि हम चाहते हैं कि जो अगला फसल है जो वीट का फसल है हम दिन रात को एक करके हमने वजीर आजम साहब को वजीर आला साहब को ये ये टास्क सौंपा गया है ये चैलेंज कबूल किया है कि वो ही वॉन्ट्स टू इंश्योर के मैक्सिमम हमारे जो मुतासरीन हैं वो अपना आने वाले फसल को उनको मौका मिले कि दे गेट अ चांस टू सो दे क्रॉप ताकि उनको भी वो एज इन दिस द बेस्ट हेल्प वी कैन प्रोवाइड to those affected by the floods and hum pura pakistan ke liye hamara meeshat ko sambhalne ke liye ye sabse zyada hamara fayda mand ek kadam hoga aur aakhir jo wazir ala sahab ne world bank ke sath ek mansooba shuru kiya hai isliye wazir azam sahab agar 1 million people's houses have been destroyed to ab mera aur aapka zimmedari hai ki hum in sare logon ka in sare mutasirin ka ghar ek baar phir banaye agar yahan फिर पार्कर में हम रेगिस्तान में यहाँ के फैक्ट्रीज को जो रिलोकेट किया है इनके लिए हम मॉडल विलेजेस बना सकते हैं हमारा इंटरनेशनल फाइनेंसिंग शुरू हुआ है इन ताला हम इसको मजीद इंटरनेशनल फाइनेंसिंग प्रोवाइड करेंगे तो आई एम कॉन्फिडेंट कि हम इनका घर भी बना सकेंगे हम अगर एग्रीकल्चर को तोज्जह देंगे तो हम इनका वी कैन मेक अप फॉर द लॉसिस द दे इनकर्ड Uh, as a result of the floods and tisra agar aap hame ye wafaqi pura structure ka saath uh, diya jaye to hum ek uh, green energy ka inqilab shuru kar sakte hain maazi mein bhi sirf isliye rukawate paide hue hain aur aapka ye experience hai isliye aap ek suba ka wazir ala bhi rahe ho aur ab aap wazir azam ke kursi pe baithe ho aapne ye khud dekha hai कि कभी कभार वफाकी ब्यूरोसी और सूबाई ब्यूरोसी का आपस के एक झगड़ा होता है और उसका मसला ये है कि हमारे ये प्रोजेक्ट्स रोक जाते हैं तो हम चाहते हैं कि आपका एक्सपीरियंस का आपका क्यादत का फ़ायदा उठाते हुए अगर आप इसके लिए एक वर्किंग ग्रुप बना सकते हैं एक टीम बना सकते हैं इन शाह हम दिन रात मैंने करने के लिए तैयार है कि हम ना सिर्फ इस थरकोल का मनसूबा को आगे लेके मजीद इस पे काम करें और इंशोर करें कि यहाँ हम अपना टाइम फ्रेम्स के मुताबिक अपना काम मुकम्मल करें मगर पूरा मुल्क में थर का मॉडल उठा के हम अपने अपना रिकन्स्ट्रक्शन और रिहेबिलिटेशन का सिलसिला पे मेहनत करेंगे तो इन ताला हम इस कुदरती आफत से इस सैलाब का सिलसिले से भी निकलेंगे एक बार फिर मैं वजीर अला सिंध वफाकी हुकूमत हबको के अपने चाइनीज एम्बेसडर साहब का सिंध एंग्रो कोलिंग कोल माइनिंग कंपनी और सबसे भर के जो मेरे अपने यहाँ नुमाइंदे हैं महेश मिलानी साहब फ़कीर बलियानी साहब लुफुल्ला साहब जो भी बाकी नज़र नहीं आ रहे और भी मेरे लोग हैं जो अब मुझे पकड़ेंगे कि मैंने उनका नाम नहीं लिया इन सब का हम शुक्रगुजार हैं और मैं दावत देना चाहूँगा कि वजीर अजम आके थैंक यू वेरी मच बिलावल साहब फॉर योर लवली वर्ड्स प्राइम मिनिस्टर साहब वी वुड फर्स्ट लाइक टू प्रजेंट यू विद अ टोकन टू रिमेंबर दिस सेरेमोनियस इवेंट एंड फॉर दिस ओकेजन आई हमली रिक्वेस्ट चीफ मिनिस्टर सिंध मिस्टर मुराद अली शाह to come on stage and present her most valuable possession indigenous thar gold to the honorable prime minister We would also like to call on stage His Excellency Mr. Nong Rong, Chinese Ambassador to Pakistan, to accept this token.
And we will also call on stage Mr. Bilawal Bhutto Zardari, Foreign Minister, to also accept this token. It is a great honor and privilege for me to now welcome our chief guest, Honorable Prime Minister, Mr. Mia Mohammad Shehbaz Sharif. And on behalf of the management, I thank him for providing his gracious presence today to join us in the celebration towards a better and brighter Pakistan. <coughs> Let's give him a thunderous ovation. Pakistan. <laughs> Janab Sayyid Murad Risha Sahib, Vazir Ala Sind, Janab Shahid Khakan Abbasi Sahib, former Prime Minister of Pakistan, Ambassador Nonrong, our great uh, friend from China, and members of Chinese companies, Intai Kabul Yataram, Bafaki Wazara, Subai Wuzara, Membran, Qaumi, Wa Subai Assembly, Wa Senate, or Kabul Etram, Pakistan Ke Mayanas, Jo Sarmaya Kar Yaha Maujood Hain, or Turkey, Jo Yaha Par Basi Hain, or Yaha Pe Kaam Karne Wale, Colleagues, aap sab ko bahut bahut mubarak baat aur aaj ka din yakinan ek bahut aham din hai. Isliye ke yahan pe this third desert is developing very fast. Aur main yahan par pehli martaba aaya hu. और यहाँ पे जो खुशाली और तरक्की का सफर जिसका आगाज मुतरमा बेरजीर भुट्टो साहिबा शहीद की 1997 में जब यहाँ पर मुतसीब लाई, I'm sorry, uh, 19 शायद आप कहाँ हैं? 1996, 1996 چھانویں پہ جب وہاں پر تشریف لائیں تو اس زمانے میں یہ ایک سہرا تھا یہاں پر دور دور تک زندگی کے آثار نہیں تھے نہ پانی تھا نہ سائے تھا کچھ بھی نہیں تھا اور آج اس سفر کو مرلہ بار تیہ کرتے ہوئے جس میں کئی زومہ یہاں پر تشریف لائے President Asaf Ali Zadari Sahib, Mia Muhammad Nawaz Sharif Sahib, Shahid Abbasi Sahib, Raja Parvez Ashraf Sahib, or <coughs> Sabak Vaziyara Sen, Shah Sahib, who is very much committed committed or sargam So, this is a very suffer hai which has aaj यहाँ पर जो मेहनत और शबाना रोज जो काबिश हैं उसका यहाँ पर आज बहुत शानदार रंग दिखाया है मैं यहाँ पे हबको के जो चेयरमैन हैं जनाब हबीबुल्ला साहब को और उनकी सारी जो टीम है उनको मुबारक बात पेश करना चाहता हूँ कि उन्होंने यहाँ पे तमाम मुश्किलात के बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं आ रही और यहाँ पे ये आज प्लान का इफ्तिता हुआ है मगर जो सबसे आम बात ये है जो के शाह साहब ने की के माजी में ये वफाक तक ये एजेंडा लेकर वो गए थे के पाकिस्तान में जहाँ पर भी कोयले की बुनियाद पर अगर बिजली बनाने का प्लांट लगना है तो उसकी स्पेक्स 
जो तर्क उनके मुताबिक होनी चाहिए यह वो नुकता मैं समझता हूँ कि जो आज बहुत अहमियत इख्तियार कर गया है गो के आज अगर थर में भी बिजली जो बन रही है उसमें जो फ्यूल कॉस्ट जो है वो शायद साढ़े तीन रुपये है पर यूनिट और बिजली जो बन जाती है तो उसकी शायद पर यूनिट कॉस्ट शायद दस रुपये है या सॉरी सत्रह रुपये है और जिस तरह मुझे बताया गया कि कोयले की जो कीमत है वो सड़सठ डॉलर से कम हो के अब चवालीस डॉलर पे आ गई है जो कि अल्टीमेटली शायद तीस डॉलर पर टन पे आ जाएगी और इस तरह बिजली की कीमत यहाँ पर थर में जो पैदा होगी या थर के कोयले से पैदा होगी वो दस रुपये यूनिट तक होगी जो कि अगर आप देखें तो एक बहुत ही मैं समझता हूँ कि हर लिहाज से एक बहुत कंपेटिटिव प्राइस है इसलिए कि आज बिजली जो है वो चौंतीस रुपये से स्टार्ट होकर कहीं आ, अगर एलएनजी की प्राइस है तो वो चौबीस रुपये पे है एंड सो एंड सो फोर्थ तो मैं समझता हूँ कि अगर कोयले के जो प्लांट पाकिस्तान में इस वक्त लग चुके हैं यहाँ पे जो प्लांट लगा है वहाँ पर जो बॉयलर है विदाउट गोइंग इन टू टेक्निकलिटीज वो प्लांट जो बॉयलर जो यहाँ पर लगा है वो जी का है और मैं समझता हूँ कि बहुत मॉडर्न टेक्नोलॉजी है क्योंकि यहाँ पर पोल्यूशन नहीं है उसको पूरी तरह कंट्रोल किया है इस तरह के अगर जो प्लांट्स पहले लग चुके हैं 1300 मेगावाट के 600 मेगावाट के वहाँ पर भी मैं समझता हूँ कि 20 परसेंट तो फॉरन वो उसको कंबाइन करेंगे इम्पोर्टेड कोल से और थर के कोल के साथ तो वो चल सकता है और उसका बहुत हमारा जो जर मुबादला वो उसकी खती रकम बच जाएगी मगर हमें अल्टीमेटली उन प्लांट्स को भी हमें एक ऐसी हमें पॉलिसी बनानी होगी जिससे वो प्लांट्स उनके बॉयलर्स उनको तब्दील किया जाए और जहाँ पर सौ फीसद थर कोल जो है उनको सप्लाई किया जाए जिससे कि पाकिस्तान के बिलियन ऑफ डॉलर्स बच जाएंगे टू इम्पोर्ट कोल फ्राम साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया और अदर पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड नंबर एक और नंबर टू यकीन उनकी जो पैदावार जो है कीमत वो भी कम होगी इससे मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की माश को बहुत फ़ायदा पहुँचेगा इसलिए हमें फिल फॉर एक ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए और मैं समझता हूँ कि इसमें यहाँ पर शायद वाजी साहब तशरी फरमाए हैं और डॉक्टर मुसदक भी मौजूद हैं और मिनिस्टर ऑफ पावर भी हैं और फवाद हसन फवाद भी हैं जो कि इस मामले में बड़ी शहरत रखते महारत रखते हैं सेक्रेटरी पावर भी मौजूद हैं ये अगर मिलकर और अपने सिंध के साथ मिलकर एक हम पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाएं कि किस तरीके से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम इन तमाम कोयले पर चलने वाले पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त लगे हुए चार हज़ार मेगावाट थर में जो कैपेसिटी लगी है उसके अलावा चार हज़ार मेगावाट कोयले की बुनियाद पर ये मंसूबे लगे हुए हैं उनको अगर हम अल्टीमेटली सौ फीसदी अगर हम रिप्लेस कर लें थर कोल के साथ तो दिस विल बी अ गेम चेंजर और इसी तरीके से थर में जो कोयला है ये जिस तरह बताया गया कि एक सौ पचहत्तर बिलियन टन कोयला मौजूद है और अगर जिस तरह बताया गया कि एक लाख मेगावाट अगर आप सालाना बिजली थर कोल से पैदा करें तो तीन सौ साल तीन सौ साल यानी असाब काफ की जो मदत थी उसके बराबर ही शायद इसकी ये ख़जाना आपके पास मौजूद है और दूसरी बात और जो बड़ी इम्पोर्टेंट है कि इसी कोयले से आप गैसिफिकेशन कर सकते हैं आप इस वक्त जो तेल जो है उसकी कीमतें कभी ऊपर जाती हैं कभी नीचे जाती हैं मगर उनकी एवरेज नब्बे डॉलर पर बैरल है और अगर यहाँ पर अगर अगर तेल की कीमतें इसी सतह पर रहती हैं खुदा ना करे अल्लाह करे वो कम हो तो फिर हमें 
थर कोल को कन्वर्ट अगर करें डीजल में लिक्विड में तो उसको हमें बड़ी संजीदगी से इसकी स्टडी करनी चाहिए ताकि हम अगर ये वो प्रोडक्ट हैं अगर हम थर कोल से हम अगर हम बना सकें पर इस तरह सीमेंट प्लांट्स हैं ब्रिक किल्स हैं और इस तरह के जो दूसरे सनतें हैं वहाँ पर हमें पूरी तरह थर कोल को अगर हम प्रमोट करें तो पाकिस्तान का जर मुबादला बचेगा पाकिस्तान की सनतें सस्ती मसनवात बना सकेंगी और पाकिस्तान की जो मीशत जो है वो बहुत तेज़ी से आगे तरक्की कर सकेगी मैं यकीन इस सारी मनसूबाबंदी और इस सारी मेहनत जिससे कि आज ये यहाँ पर शानदार मनसूबे लग गए हैं बिजली पैदा हो रही है और यहाँ पर रोज़गार मिल रहा है जो थरी है मैंने आज खातन को मिला हूँ जो ट्रक ड्राइवर्स हैं मैं उन खातन को मिला हूँ जो 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 पानी के जो प्लांट्स हैं आर उनको ऑपरेट कर रही हैं तो उनको ट्रेनिंग दी जा रही है और यहाँ पर हज़ारों लोगों को रोज़गार मिल रहा है मैं इसके लिए जनाब बिलावल भुट्टो साहब को और चीफ मिनिस्टर सिंध जनाब शाह साहब को और जनाब प्रेजिडेंट आसिफ रजादारी साहब को वफाकी हुकूमत के तमाम मुतल वजरा को चाहे वो प्लानिंग के हैं चाहे वो पावर के हैं या पेट्रोलियम के हैं मुतल सेक्रेटरीज को और तमाम यहाँ पर जो जो कंपनीज़ हैं चाहे वो हपको है चाहे वो एंगरो है या दूसरी कंपनीज चाइनीज़ कंपनीज हैं सी एम ई सी या दूसरी कंपनीज हैं उनके कारकुनों को इंजीनियर्स को उनको एक्सपर्ट्स को और सिंध गवर्नमेंट के वजरा को जनाब शेख साहब को मैं दिल की अथा गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने बड़ी मेहनत की और मेहनत करके आज यहाँ पर गुलो गुलजार कर दिया है मैं यहाँ पर जनाब चीनी सफ़ी का ख़ास तौर पर शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ थैंक यू योर एक्सलेंसी फॉर योर वंडरफुल कॉन्ट्रीब्यूशन एंड योर सपोर्ट टू पाकिस्तान थ्रू सी पैक एंड टुडे माइनिंग इज बींग डन बाई सेंट गवर्नमेंट थ्रू पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप विच इज़ अ वंडरफुल मॉडल दर इज नो टू ओपिन अबाउट इट बट दैन अंडर सी पैक इन्वेस्टमेंट इन पावर प्रोजेक्ट बेस्ड इन कोल इज अ ग्रेट gift these are investments but great gift from china we are very grateful to your leadership particularly president xi and chinese government and yourself for all this uh, wonderful support and at this point in time when the province of sindh has been hit very badly by these uh, flash floods and of course balochistan again your contribution your support is very timely and very valuable we are deeply touched and very grateful for this uh, uh, brotherly friendly support and it has probably uh, the biggest amongst other donors thank you very much for all this main aakhir mein ye kahunga ke iske liye main agle hafte ek meeting bulaunga islamabad mein usme sare stakeholders wahan par unko hum invite karenge taaki देखिए मैं आपको ईमानदारी से बताता हूं इस वक्त 24 अरब डॉलर 24 अरब डॉलर की हमने अखराजात किए हैं अपने जो एनर्जी की नीड्स को इंपोर्ट करने के लिए चाहे वो गैस है अब गैस तो हमारी जो बसात से बाहर है इतनी महंगी हो चुकी गैस कि उसको हम बहुत कोशिश कर रहे हैं लेकिन अभी तक गैस का इंतजाम ना हो सका लेकिन तेल और तेल की मसनवात और गैस के 24 अरब डॉलर और अगर यहां पर अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को अपनी बेपाया फजल करम से थर में यहां पर इतना बड़ा जखीरा दिया है कोयले का उसको इस्तेमाल न करना और उससे इस्ता हासिल न करना और कौम की महरूमियों को दूर न करना यह एक इज्तमाही बहुत बड़ी गलती है और इससे ज्यादा और कोई पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम के साथ ज्यादती नहीं हो सकती कि मेहरान की वादियों में इतना बड़ा खजाना हो उसका फायदा पूरे पाकिस्तान को पहुंचे तो मैं समझता हूं कि यह फिर बहुत जुल्म और ज्यादती है मैं माजी में नहीं जांग रहा इस वक्त देर नो क्वेश्चन ऑफ एनी काइंड ऑफ पोलिटिकल 
پوائنٹ سکورنگ جو ہو گیا وہ ہو گیا اب ہمیں مل کر جس طرح ابھی ہم نے چند دن پہلے ریل ٹرانسپورٹ کا اگر یہاں پر ریلوے کا ایک مربوط نظام نہیں ہوگا تو پھر یہ کولہ کس طرح ٹرانسپورٹ ہوگا اس کے لیے ہم نے ایک ہی دن چند گھنٹوں میں شیخ صاحب تو ذرا لمبی بات کر رہے تھے میرے دوست ہے بھائی ہیں لیکن دین چیئرمین بلاول بھٹو کیم ٹو آر اسسٹنٹ اینڈ سو ڈیٹ دا چیف منسٹر ہو از اے ویری لیگلسٹک مائنڈیڈ پرسن وہ وہ بھی بڑی نکالتے ہیں فائن پوائنٹ لیکن بڑی دس از ہاؤ دس از لائک اے فیملی فیڈرل گورنمنٹ اینڈ پروونشل گورنمنٹ ود ان اے فیو آرس اسٹرک اے ڈیل اور ہم نے ایم او یو سائن کیا تیئیس مارچ دو ہزار ہم نے تیئیس کی ڈیٹ رکھی ہے شروع میں تو نے کہا جی یہ تو ممکن ہی نہیں ہے لیکن اب آہستہ آہستہ وہ اس لائن پہ آ رہے ہیں کہ ہم پوری کوشش کریں گے اور تیئیس مارچ کو یہ ریل ٹرانسپورٹ سنگل لائن فار دا ٹائم بینگ لائنیں دو بچھائیں گے لیکن سنگل لائن فار دا ٹائم بینگ ہم کریں گے اور پچاس پرسینٹ فیڈرل گورنمنٹ ڈالے گی اور پچاس پرسینٹ پروونشل گورنمنٹ ڈالے گی اور اس کے لیے پہلے یہ بات ہوئی کہ جناب اس کے لیے ہم کوئی جی ٹو جی ٹو جی کی ضرورت نہیں ہے پاکستان کا اپنا پیسہ ہے ہم ٹرانسپیرنٹ طریقے سے بڈنگ کرائیں گے اور ساری تمام جو قوانین کے مطابق چیزیں طے کر کے تیئیس مارچ کو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ منصوبہ بنے گا بلاول بھٹو صاحب بھی نوجوان ہیں اور شاہ صاحب آپ بھی جوان ہیں سعد رفیق صاحب بھی مڈل ایجڈ ہیں مگر ان میں بڑی کمٹمنٹ ہے ان میں تو ان ہم سب مل کے پلاننگ منسٹر یہاں بیٹھے ہیں اور سارے باقی جو متعلقہ لوگ ہیں وہ بیٹھے ہیں مل کر انشاءاللہ دن رات کام کریں گے تو انشاءاللہ یہ کام بنے گا مجھ سے آپ بس تنگ نہ آئیے گا میں آپ کو تنگ کروں گا کہ جناب اور آگے بڑھے اور آگے بڑھیں اگر یہ ریل کا منصوبہ یہاں پر لگ گیا تو پھر انشاءاللہ پاکستان کے چاروں کونوں میں یہ پہنچے گا یہ کوئلہ اور ایک بال پاک فگرس کے مطابق اگر ہم سنجیدگی سے تھر کول کو ہر جگہ پہنچا دیں جہاں پر اس کی ضرورت ہے پاکستان میں تو سالانہ پانچ چھ ارب ڈالر کی سیونگ ان دا ایئرس ٹو کم کرنا کوئی کوئی مشکل بات بالکل نہیں ہے اور چھ سات ارب ڈالر ایک بہت بڑی رقم ہے چاہے وہ اپنا ریپلیسمنٹ ہے چاہے وہ یہاں پر کنورژن ہے گیسیفیکیشن میں چاہے وہ کنورژن ان ٹو ڈیزل ایز لانگ انٹرنیشنل پرائسز آر ویری ہائی تو سب ملا کے جو مختلف آپشنز ہیں تو پانچ سات ارب ڈالر ہم ان شاء اللہ یہاں پر آرام سے پاکستان کا بجا سکتے ہیں دیف اور آئی تھنک تھر کول از ہائی آن آر ایجنڈا اٹ مسٹ بی اٹ شیل بی اس کے لیے ان شاء اللہ نیکسٹ ویک ہم میٹنگ کریں گے اور اس کے بعد ول کک اسٹارٹ اور جو ہماری جو جو بالکل ٹاپ پرائرٹیز ہیں ان کو ہم فالو کریں گے میں یہاں پر بینکرز کا بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اس اس پلانٹ کو حبیب بینک نے اور چائنا ڈیولپمنٹ بینک نے اس کو فنانس کیا ہے اور ایف ایف سی نے تو یہاں پر بینکرز تشریف فرمائے ہیں اور اورنگ زیب صاحب بیٹھے ہیں اور دوسرے بینکرز آپ سب کا بہت شکریہ اور انشاءاللہ یہ تھر کول پاکستان کا انشاءاللہ گیم چینجر ہوگا اللہ تعالی ہم سب کو ہمت دے پاکستان پاکستان قائد اعظم پاک چین دوستی تھینک یو وزیر اعظم محمد شہباز شریف آج ایک روزہ دارے پر تھر پہنچے ہیں تھر انرجی لمیٹڈ بلاک ٹو اور تھر کول مائنس ٹو کی افتتاحی تقریب سے خطاب کر رہے تھے وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے اس منصوبے کے افتتاح پر سب کو مبارکباد دی ہے خاص طور پر حبکو کے چیئرمین اور ان کی ساری ٹیم کو مبارکباد پیش کی ہے جنہوں نے تمام تر مشکلات کے باوجود بھی ہمت نہیں ہاری اور آج یہاں پلانٹ کا افتتاح ہوا ہے ناظرین پاکستان ٹیلی ویژن نیوز سے اب تک کے لیے اتنا ہی ایک مختصر سے وقت کے بعد آپ ملاحظہ کر سکیں گے خبر نامہ